ओके प्रॉब्लम ऑन बोट एंड स्ट्रीम आता याच्यामध्ये बोट एंड स्ट्रीम मध्ये आपल्याला प्रॉब्लम कोणत्या प्रकारचे ते पहिले सांगतो किंवा काय कॉन्सेप्ट असते याच्यामध्ये बोट एंड स्ट्रीम मध्ये काय वेगळं असतं इतर टाइम एंड डिस्टन्स च्या प्रॉब्लम पेक्षा तर तुम्ही बोट मध्ये बसला असेल तर तुमच्या तुम्हाला जाणवला असेल बघा वाऱ्याचा प्रवाह सपोज वारं ज्या दिशेने वाहतय त्या दिशेने तुमची बोट चालली असेल तर ती कमी श्रमामध्ये म्हणजे कमी याच्यामध्ये पुढे जाते त्याचं कारण वार जर त्या दिशेला वाहत असेल तर पाण म्हणजे बऱ्याचदा सांगलेल्या प्रवाहाच्या तुम्ही आता तुम्ही ज्या बोटीमध्ये बसला असेल ते मला वाटतं हितच ना की अशा ठिकाणी बसला असेल ना म्हणजे धरणातल्या वगैरे बोटीमध्ये त्यामुळे मी तुम्हाला तसं म्हणतोय त्या समुद्रातल्या बोटीमध्ये कोण बसलंय जर तुम्ही ज्या बसता ते मला वाटतं इथं जे बोटिंग वगैरे असतं त्याच्यामध्ये बसतात त्यामुळे त्याच्यामध्ये साठलेलं पाणी असतं ते काय वाहतं पाणी नसतं ते काय रनिंग वॉटर नसतं ते साठलेलं असतं मग त्यावेळी पाण्याचा प्रवाह पाणी जर ज्या दिशेने वाहते त्या दिशेने असं वारं ज्या दिशेने वाहते त्या दिशेने असं तर पाण्याच्या लाटा तयार होतात आणि मग पाणी पण त्या दिशेने असं वाहते असं वाट म्हणजे सरकत असतं मग त्यावेळेला आपली बोट जर त्या दिशेने चालली असेल तर ती कमी कमी श्रमामध्ये बघा जास्त वल्ले न मारता सुद्धा आपोआप पुढे जाते वल्ले न मारता तुम्ही जर तसल्या बोटीत बसला असेल ते वल्ले मारण्याची तसल्या बोटीत जर बसला असेल तर वल्ले न मारता सुद्धा आपोआप त्या दिशेने जाते पण त्याच्या उलट जर सपोज वार त्या दिशेने वार ज्या दिशेने वाहते त्याच्या उलट दिशेने जर तुम्ही चालला असला तर मात्र तुम्हाला ते जास्त श्रम घ्याव्या लागतात कारण तुम्ही त्या वाऱ्याच्या अपोज दिशेने चाललेला असता म्हणजे पाणी ज्या दिशेने सरकते त्याच्या अपोज दिशेने चाललं जातात मग त्या केस इथं आपल्याला स्टडी करायचे जर पहिल्या केसमध्ये सपोज आपल्याला दिलाय स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वॉटर एक्स किलोमीटर पर आवर आता हे जे स्पीड ऑफ द बोट दिलंय ते कसं दिलेलं आहे स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वॉटर पाणी शांत असताना नदीमध्ये वगैरे सपोज पाण्याचा प्रवाह असतो रनिंग वॉटर असतं ते मग सपोज नदी या दिशेने वाहते डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम म्हणजे नदीच्या प्रवाहाचा वेग कोणत्या डायरेक्शनला आहे या दिशेला इकडं जर दुसरा कलर घेतो नदीच्या प्रवाहाचा कलर कोण नदीच्या प्रवाहाचा डायरेक्शन कोणती आहे या साईडला आणि सपोज बोट पण या दिशेला चालली तर तो प्रवाह त्या बोटला म्हणजे ते वाहणार पाणी त्या बोटला सपोर्ट करेल का अपोज करेल सपोर्ट करणार आहे कारण दोघ नाही ते मी बघायला सांगितले स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वॉटर इज एक्स किलोमीटर बोटीचा शांत पाण्यातील वेग किती आहे एक्स आहे आणि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम आता वाहत पाण्याचा विषय येतोय स्पीड ऑफ द स्ट्रीम म्हणजे करंट किंवा स्पीड ऑफ द रनिंग रिव्हर रनिंग वॉटर म्हणतात किंवा स्पीड ऑफ रिव्हर म्हणतात ते किती आहे वाय किलोमीटर पर आवर मग आता इथं पाण्याचा प्रवाह वाहण्याचा वेग आहे ना तो वाय आहे आणि नदीचा जो स्वतःचा वेग आहे म्हणजे जो स्टील वॉटर मधला वेग असणार तो नदी असा कुणाचा बोटचा स्वतःचा जो वेग आहे ना तो किती आहे एक्स किलोमीटर पर आवर पाण्याचा किती आहे म्हणजे रनिंग वॉटरचा स्पीड किती आहे वाय ज्याला स्पीड ऑफ द स्ट्रीम पण म्हणतात स्पीड ऑफ द करंट सुद्धा म्हणतात आणि स्पीड ऑफ वॉटर असं सुद्धा म्हणतात तो किती आहे वाय आता आपण जे बघितलं की ज्या दिशेने पाणी वाहत आहे त्याच दिशेने जर बोट चालली असेल तर ते पाणी त्याला सपोर्ट करत ऑब्विसली त्याचं स्पीड वाढतं आणि वाढतं म्हणजे किती होतं तर या दोघांची बेरीज होत म्हणजे एक्स प्लस वाय किलोमीटर पर आवर फॉर एक्झाम्पल सपोज या ठिकाणी स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वॉटर इज टेन किलोमीटर पर आवर असेल आणि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज टू किलोमीटर पर आवर असेल तर ही जी केस आहे या केसला म्हणतात डाऊन स्ट्रीम काय म्हणतात डाऊन स्ट्रीम डाऊन स्ट्रीम म्हणजे कोणती तर अलॉंग द स्ट्रीम बोट कुठे चालली आहे अलॉंग द स्ट्रीम म्हणजे स्ट्रीम सोबत स्ट्रीमच्या दिशेनेच चाललेली असते त्या केसला म्हणतात डाऊन स्ट्रीम आणि त्या केस मध्ये स्पीड काय होत मग एक्स प्लस वाय किलोमीटर पर आवर म्हणजे त्या वरच्या केस मध्ये स्पीड काय असणार आहे ट्वेल्व किलोमीटर पर आवर उदाहरण कसं देतात साधं सोपं उदाहरण स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वॉटर इज टेन किलोमीटर पर आवर इफ द वॉटर फ्लोज रनिंग एट द स्पीड ऑफ टू किलोमीटर पर आवर हाऊ लॉंग विल इट कवर सिक्स्टी किलोमीटर डिस्टन्स इन अ डाऊन स्ट्रीम म्हणतात इन अ डाऊन स्ट्रीम म्हणजे डाऊन स्ट्रीम मध्ये साठ किलोमीटर कवर करायला किती वेळ लागेल बट डाऊन स्ट्रीमचं स्पीड काढायचं 
डाउनस्ट्रीम तो स्पीड किती असणार आहे 10 प्लस 2 म्हणजे किती 12 किलोमीटर पर आवर पण डाउनस्ट्रीम मध्ये 60 किलोमीटर जायला किती वेळ लागेल तर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड 60 डिवाइडेड बाय 12 जो स्पीड आहे किती तास लागतील 5 तास समजलं हे झालं डाउनस्ट्रीम आणि दुसरी जी केस आहे सपोज डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम जे आहे म्हणजे पाण्याचा प्रवाह या दिशेने वाहतोय राईट साइड लाम जातो मी दाखवतोय आणि जर बोट मात्र या दिशेला चाललेली आहे बोट मात्र या दिशेला चाल मग काय होईल हो बोट त्या पाण्याच्या प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेने चालले ऍक्च्युअली या केसला काय म्हणतात ते पहिल्यांदा सांगतो काय म्हणतात ऑफ स्ट्रीम म्हणजेच काय तर अगेन्स्ट द स्ट्रीम म्हणजे प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेने अगेन्स्ट द स्ट्रीम मग त्या केस मध्ये तो पाणी जे आहे ना त्याला सपोर्ट करेल का अपोज करेल अपोज करणार आहे आणि अपोज केल्यामुळे स्पीड काय होणार आहे वाढणार का कमी होणार कमी होणार आणि मग ते किती होत तर एक्स मायनस वाय किलोमीटर पर आवर म्हणजे या केस मध्ये टेन आणि टू असेल आणि जर अपस्ट्रीम मध्ये असेल तर स्पीड काय झालं असत एट किलोमीटर पर आवर मॅक्सिम क्वेश्चन तुम्हाला असं विचारला असता हाव लॉंग विल इट कवर of 48 km in upstream tar mag tisa upstream ch speed kiti asta 8 km per hour ani tumhala time vicharla hai distance divided by speed distance tumhala 48 km dile hai ani speed tisa asnar hai 8 so kiti vel lagnar hai 6 tas samajla downstream ji case baghitli upstream ji case baghitli समटाइम्स एखाद्या प्रॉब्लेम मध्ये या दोघांचं कॉम्बिनेशन असतं म्हणजे तुम्हाला सांगितलेलं असतं जाऊन पर देणार आहे जाऊन पर देणार आहे म्हणजे जाऊन जर पर देणार असेल तर एकदा तिला डाउनस्ट्रीम मध्ये अंतर कापावं लागेल आणि एकदा अपस्ट्रीम मध्ये मग ते कन्सिडरच करून घ्यायचं जाऊन पर देणार आहे एकदा डाउनस्ट्रीम करायचं कन्सिडर आणि एकदा अपस्ट्रीम कन्सिडर करायचं म्हणजे फॉर एक्झाम्पल उदाहरण कसं असेल अ बोट रनिंग इन अ स्टील वॉटर ऍट द स्पीड ऑफ 10 km per hour if speed of the current is 2 km per hour how long will it cover kiwa how long it cover a distance of a to b twenty four km and return to its original position you are return its original place म्हणजे ए ते बी चोवीस किलोमीटरचा अंतर जाऊन परत येणार आहे तर तिला जाऊन परत यायला किती वेळ लागेल मग आपण कुठली तरी जाताना ती केस कुठली कन्सिडर करूया कुठली कन्सिडर करा जाताना कुठली कन्सिडर करूया डाऊनस्ट्रीम डाऊनस्ट्रीम मध्ये स्पीड किती आहे म्हणजे किती आताच्या केस मध्ये दहा आणि दोन सांगितलंय म्हणजे डाऊनस्ट्रीम किती आहे बारा आहे चोवीस किलोमीटर जायला किती वेळ लागेल दोन तास आता येताना अपस्ट्रीम कन्सिडर करूया मग येताना अपस्ट्रीम याचा अर्थ ते चोवीस किलोमीटर अपस्ट्रीमचा स्पीड किती असणार आहे आठ आठ त्रिक चोवीस येताना किती तास लागणार आहे तीन तास सो टोटल जर्नी किती काळात कव्हर होईल पाच तास या प्रकारे या दोन कन्सेप्ट पुढे अजून दोन कन्सेप्ट पहिले या दोन कन्सेप्टचे काही प्रॉब्लेम्स बघूया पहिले फायरुल लिहून घ्या पहिले समजून घ्या डाऊनस्ट्रीम म्हणजे काय लॉंग स्ट्रीम या तिथं डाऊनस्ट्रीम लॉंग स्ट्रीम अँड द स्पीड इज इक्वल टू सम ऑफ द बोट सम ऑफ द स्पीड ऑफ बोट अँड स्पीड ऑफ स्ट्रीम downstream and along the stream and the sum of the speed of boat and you can always complain and upstream against the stream and the speed is equal to difference of the speed of boat and speed of stream difference of speed of boat and speed of stream <laughs> okay dono liye formula downstream ta kaila formula x ani y manaycha nahi kay manaycha boat plus stream manaycha ani upstream kay manaycha formula बोट मायनस स्ट्रीम किंवा बोट मायनस करंट आता 
हे फॉर्म्युला इथे इंडिकेट केलंय बट इथे एक्स आणि वाय वापरायचं तुम्ही वापरताना काय म्हणायचं बोट प्लस करंट बोट मायनस करंट असं ठेवायचं लक्षात डाउनस्ट्रीम आणि अपस्ट्रीम मध्ये डाउनस्ट्रीम ऑलवेज जास्त असेल ऑब्वियसली बोट जास्त असणार कारण बोट जर त्या करंट पेक्षा कमी असेल तर ती बोट पुढे सरकणारच नाही समजते का पाणी जास्त अपोजन टेस्ट करतंय आणि ह्याची ताकद कमी पडते तर हे पुढे जाईल का नाही ते मागं मागत जाईल असं होणार आहे सांगितलं की मग असे त्यावेळेला ऍक्च्युली पाण्याचा फोर्स नसणार आहे बट पाणी जर वारं जास्त वेगानं वाद असेल त्या वाऱ्यासोबत हे पाणी पण त्या दिशेने जास्त असणार की रामस्ट्रीम जर पाण्याला प्रवाह तयार झाला असेल त्या वाऱ्यामुळं ते पाणी वाहत असेल पाणी वाहत वाऱ्यामुळे इकडून तिकडं असं सरकत तर त्यावेळी त्याला येणार की वारं नसेल तर ते स्टील वॉटर झालं तर ते शांतपणे झालं तिथं मग तुम्हाला तुमची बोट जर पुढे सरकवायचे असेल तर इथं तुम्हाला इंजिन तो बोटीचा तो सिग्नल तो तो बोटीचा स्पीड तुम्ही युजुअल साठी वापराय तिथे तुम्हाला डाउनस्ट्रीम आणि अपस्ट्रीम केस केव्हा तयार होईल ज्या वेळेला एक्स्ट्रा फोर्सेस अफेक्ट करतील त्यावेळेला तुमचे डाउनस्ट्रीम आणि अपस्ट्रीम कव्हर येतील आता एक्स्ट्रा जर पाणी साठलेलं आहे तर मग त्याच्या एक्स्ट्रा फोर्सेस अप्लाय होत नाहीये आणि जर रनिंग वॉटर असेल तर त्या बोटवर एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाय करतोय कुठला एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाय करतोय रनिंग वॉटरचा फोर्स अप्लाय करतोय आणि एस एम एस हवेमध्ये सुद्धा म्हणजे आता ज्या वेळेला आकाशामध्ये सुद्धा विमान वाहत विमान विमान वाहत नसणार विमान काय असणार उडत असणार विमान उडत असेल त्यावेळेला जर त्याला एअर सपोर्ट करत असेल म्हणजे एअरच्या दिशेने करत असेल तर एअर सपोर्ट करत आणि त्याचं स्पीड ऑब्विसली वाढत आणि एअरच्या डायरेक्शनच्या अपोजिट डायरेक्शन जर ते विमान रनिंग करत असेल तर ते एअर त्याला अपोज करते आणि त्यामुळे त्याचं स्पीड कमी होत त्याला ते दोन्ही मेंटेन करावं लागत ठीक आहे आता हे झालं अपस्ट्रीम डाऊनस्ट्रीम आता त्या दोन याच्यावर ना परत अजून दोन कन्सेप्ट तुम्हाला मी ज्या म्हंटल आता इथं आपण सपोज डाऊनस्ट्रीम ला इंडिकेट काय करूया डी ना इंडिकेट करूया डाऊनस्ट्रीम स्पीड ला इंडिकेट काय करतोय मी डी ना आणि अपस्ट्रीम स्पीड ला काय इंडिकेट करतोय यू ना म्हणजे मगाच्या उदाहरणामध्ये डाऊनस्ट्रीम तुमचा किती आला होता बारा आणि अपस्ट्रीम किती होता आठ या दोन व्हॅल्यू वर ना तुम्हाला स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वॉटर स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वॉटर आणि स्पीड ऑफ स्ट्रीम काढता येतात स्पीड ऑफ बोट पण काढता येतात आणि स्पीड ऑफ स्ट्रीम पण काढता येतात स्पीड ऑफ बोट काढायचं असेल तर काय करायचं डी प्लस यू डिवायडेड बाय टू डी प्लस यू डिवायडेड बाय टू किती आहे डी डी किती आहे बारा प्लस यू किती आहे आठ डिवायडेड बाय टू ट्वेल्व प्लस एट ट्वेंटी बाय टू टेन किलोमीटर पर आवर किती होतं मग अशी बोटचं स्पीड टेन किलोमीटर पर आवर होतं बघा किती होतं बोटचं स्पीड घेतलं होतं आपण टेन किलोमीटर पर आवर आणि याच्यावर ना स्पीड ऑफ द स्ट्रीम काढायचं असेल तर दुसरा फॉर्म्युला हा झाला फर्स्ट आणि दुसरा फॉर्म्युला स्पीड ऑफ द बोट काढायचा असेल सॉरी स्पीड ऑफ द स्ट्रीम काढायचा असेल तर काय करायचं डी मायनस यू डिवाइड बाय टू डिवाइड बाय टू का कारण मग असे डाऊनस्ट्रीम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाय घेतलं होतं तुम्ही किंवा बोट प्लस करंट घेतलं होतं आठवते का आणि अपस्ट्रीम इज इक्वल टू काय घेतलं होतं बोट मायनस करंट तर दोघांची ऍडिशन केली तर टू टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल टू इकडे डी प्लस यू एल इज इक्वल टू आणि ह्याच्यावर बी इज इक्वल टू हे टू इकडे आल्यावर डिवाइड होईल म्हणजे डी प्लस यू डिवाइड बाय टू ओके सो डिवाइड बाय टू हे झालं इक्वल टू डी मायनस यू डिवाइड बाय टू मग इथं बघा डी मायनस यू म्हणजे डी डाऊनस्ट्रीम किती होतं बारा अपस्ट्रीम किती होतं आठ डिवाइड बाय टू केलं तर ट्वेल्व मायनस एट फोर फोर बाय टू म्हणजे टू किलोमीटर पर आवर मग अशी स्ट्रीमचं स्पीड किती होतं टू किलोमीटर पर आवर समजले हे चार कन्सेप्ट आपल्याला स्टडी करायचे हे पण दोन फॉर्म्युले लिहून घ्या इफ वरती लिहा डाऊनस्ट्रीम इज इक्वल टू डी आणि अपस्ट्रीम इज इक्वल टू यू असं इंडिकेट करा इफ डाऊनस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू डी अँड अपस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू यू देन स्पीड ऑफ द बोट इज इक्वल टू डी प्लस यू बाय टू आणि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इक्वल टू डी मायनस यू डिवाइड बाय टू हे दोन फॉर्म्युले खरं तर त्या दोन फॉर्म्युल्यावरच तयार होतात जसं मी तुला आता दाखवलं एक्सप्लेन करून तसं हे दोन त्याच्यावरच तयार होतात
समझ लिया स्पीड ऑफ द बोट का है डी प्लस यू बाय टू एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम का है श्रद्धा डी माइनस यू डिवाइड बाय टू अ बोट कैन ट्रैवल उदाहरण सुन जाता अ बोट कैन ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ विद द स्पीड मंजे का है अलोंग द स्ट्रीम विद द स्ट्रीम मंजे अलोंग द स्ट्रीम अने अलोंग द स्ट्रीम मंजे इसका है डाउनस्ट्रीम 16 किलोमीटर पर आवर इन स्टील वाटर ट्रैवल विद द स्पीड 16 किलोमीटर इन स्टील वाटर इफ द रेट ऑफ द स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर पर आवर देन व्हाट इज द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 84 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम ओके अ बोट कैन ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ हां सॉरी हां इट इज विद द स्पीड म्हणजे अलोंग द स्ट्रीम नाही बघा इट इज विद द स्पीड ऑफ म्हटलं आहे विद द स्पीड म्हटलं वेगळा विद द स्पीड म्हणजे स्पीड या दिशेने पण इथं विद द स्पीड ऑफ म्हणजे त्या कशाचा बोट दिला कशाचा स्पीड दिला हे बोटच दिलेले आहे ते डाउनस्ट्रीम नाहीये ते बोटच आहे मग स्पीड ऑफ द बोट किती आहे तर 16 आणि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम किती आहे 5 आता काय करणार सांगा बरं आपल्याला डाउनस्ट्रीम मध्ये 84 किलोमीटर कव्हर करायचे म्हणजे आपल्याला काय काढलं पाहिजे डाउनस्ट्रीम स्पीड काढलं पाहिजे काय आहे डाउनस्ट्रीम स्पीड सांग बरं हम्म डाउनस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू काय सम ऑफ द बोट एंड स्ट्रीम मग बोट प्लस स्ट्रीम बोट चा किती आहे 16 करंट चा स्ट्रीम चा किती आहे 5 सो 21 किलोमीटर पर आवर डाउनस्ट्रीम स्पीड किती 21 किलोमीटर पर आवर आणि मग टाइम किती लागेल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड डिस्टेंस आहे 84 किलोमीटर स्पीड आहे 21 किलोमीटर पर आवर 4 आवर्स टाइम लागेल 4 आवर्स टाइम लागेल सर्व तुम्ही द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वॉटर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम आर 15 किलोमीटर पर आवर एंड 3 किलोमीटर आवर फाइंड द टाइम टेकन टू कवर द 72 किलोमीटर एंड देन रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट डाउन पर द्यायचे 72 किलोमीटर बोट चे 15 आणि स्ट्रीम चे 3 दोन्ही पण स्पीड काढून घ्या डाउनस्ट्रीम पण काढून घ्या आणि अपस्ट्रीम पण काढून घ्या आणि मग एकदा डाउनस्ट्रीमच्या केस मध्ये किती वेळ लागतोय बघा आणि एकदा अपस्ट्रीमच्या केस मध्ये किती वेळ लागतोय बघा बरोबर डाउनस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू बोट प्लस करंट म्हणजे 15 3 अपस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू बोट मैनस करंट पंद्रह वजा तीन बारह किलोमीटर पर आवर ट्वेल्व किलोमीटर पर आवर आता मैं संगा द डाउनस्ट्रीम अठारह किलोमीटर पर आवर अल अपस्ट्रीम बारह किलोमीटर पर आवर अल तो डाउनस्ट्रीम मध्य टाइम लगे 72 डिवाइडेड बाय 80 सो किती लागणार 4 तास आणि अपस्ट्रीम मध्ये किती टाइम लागेल तो 72 डिवाइडेड बाय 12 6 आवर्स सो टोटल एडिशन किती येईल 10 आवर्स टोटल एडिशन किती येईल 10 आवर्स द स्पीड ऑफ द बोट विद द स्ट्रीम आता इथे विद द स्ट्रीम आहे बघा बघा कशी मी चुकून नाही डाउनस्ट्रीम तिथं तुला बोटचं स्पीड काढायचं असेल तर डी प्लस यू बाय टू इथं बोटचं स्पीड नाही काढायचं इथं तुला टोटल टाइम काढायचं आहे त्यामुळे डाउनस्ट्रीमच्या केसमध्ये किती टाइम लागेल तो पहिल्यांदा कॅल्क्युलेट करायला लागेल चार तास अपस्ट्रीमच्या केसमध्ये किती टाइम लागेल तो कॅल्क्युलेट करायला लागेल आणि या दोघांची ऍडिशन करून जी व्हॅल्यू येईल ती टोटल टाइम लागणार आहे दोन्ही केस मधला मिळून स्पीड ऑफ द बोट विथ द स्ट्रीम इज टेन किलोमीटर पर आवर वाइल स्पीड बिकम सिक्स किलोमीटर पर आवर रिटर्निंग स्पीड है सिक्स किलोमीटर पर आवर फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वॉटर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम तुम्हारा हे दिल्ली वैल्यू को संगा बर विथ द स्ट्रीम का डाउन स्ट्रीम है विथ द स्ट्रीम का डाउन स्ट्रीम है टेन किलोमीटर पर आवर रिटर्न मैं जाना डाउन स्ट्रीम मध्य गेला तो ये रिटर्न कसा 
अपस्ट्रीम म्हणजे u 6 किलोमीटर पर आवर सोडवायचं आपल्याला स्पीड ऑफ द बोट d u 2 म्हणजे 10 6 16 2 16 किती असणार आहे 8 किलोमीटर पर आवर आणि स्पीड ऑफ द कशाचं पाहिजे स्ट्रीमचं स्पीड ऑफ द स्ट्रीम काय असणार आहे डी मायनस यू बाय टू म्हणजेच काय असणार आहे टेन मायनस सिक्स फोर बाय टू सो टू किलोमीटर पर आवर फर्स्ट ऑप्शन एट किलोमीटर पर आवर अँड टू किलोमीटर पर आवर Okay. A boat goes 48 km downstream in 20 hour. If we take the 4 hour more to cover the same distance against the stream, what is the speed of the boat in still water? What is the speed of the boat in still water? Speed of the boat can't necessarily be like that. Downstream speed is like that, and upstream speed is like that. But downstream speed is not equal. त्यांनी डाऊनस्ट्रीम मध्ये किती डिस्टन्स किती वेळामध्ये कव्हर होईल असं मी सांगितलंय मग त्याच्यावरून आपण डाऊनस्ट्रीम स्पीड काढू शकतो का काढू शकतो डाऊनस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू काय असणार डिस्टन्स डिवायडेड बाय टाइम किती डिस्टन्स कव्हर केलं फॉर्टी एट किलोमीटर किती टाइम मध्ये वीस तासात सो वीस दोन चाळीस आठ उरले वीस चौक ऐंशी सो स्पीड काय असणार टू पॉइंट फोर किलोमीटर पर आवर आणि अपस्ट्रीम स्पीड काय असणार आहे सांगा डाउनस्ट्रीम डिवाइडेड बाय सॉरी डिस्टन्स डिवाइडेड बाय टाइम किती डिस्टन्स कव्हर केलं 48 किलोमीटर टाइम किती लागला सांगा 4 आवर मोर पूर्वी किती होते 20 तास त्याच्यामध्ये 4 तास एक्स्ट्रा म्हणजे 24 सो 24 दोने 48 सो 2 किलोमीटर पर आवर मग याच्यानंतर स्पीड ऑफ द बोट काढणं अवघड आहे का काढा बघा प्रियांका किती आला सांगितलं मला फक्त याच्यावर एक एवढी व्हॅल्यू सांग फक्त बोटची काय काय करावं लागेल एवढं सांग स्पीड ऑफ द बोट काय असेल डी प्लस यु अपॉन टू ठीक आहे सो टू पॉइंट फोर प्लस टू डिवाइड बाय टू सो किती आन्सर येणार आहे टू पॉइंट टू किलोमीटर पर आवर समजलंय टू पॉइंट टू किलोमीटर पर आवर टाइम नाही आपण काय दिलं देताना काय दिलंय देताना स्पीडच दिलाय ना डायरेक्ट बरोबर विथ द स्ट्रीम म्हणजे काय दिलंय तुझ्या काय दिलंय पहिल्या वाक्यात या वाक्यात काय दिलंय सांग बर डाऊनस्ट्रीम स्पीड दिलंय आणि डाऊनस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू काय असणार आहे एट किलोमीटर पर आवर कारण विथ द स्ट्रीम म्हणत आहे आणि अगेन्स्ट द स्ट्रीम म्हणजे काय दिलंय अपस्ट्रीम स्पीड दिलाय ते किती आहे सिक्स किलोमीटर पर आवर आणि मग आपल्याला करंट स्पीड ऑफ द करंट विचारलाय सो स्पीड ऑफ द करंट इज इक्वल टू काय असणार आहे डी मायनस यू डिवाइड बाय टू सो एट मायनस सिक्स डिवाइड बाय टू म्हणजे वन किलोमीटर पर आवर हे ऑप्शन वन किलोमीटर पर आवर समजलंय का थोडा पुढचा अ पर्सन कॅन ड्रो डाऊनस्ट्रीम ट्वेंटी किलोमीटर इन टू आवर अँड अपस्ट्रीम फोर किलोमीटर इन टू आवर अपस्ट्रीम बघा काय आहे फोर किलोमीटर इन टू आवर व्हॉट इज द स्पीड ऑफ द करंट उदाहरण लिहून घेऊ नका डायरेक्ट तुम्हाला जेवढं सोल्युशन लागणार आहे तेवढंच लिहायचं उदाहरण लिहित बसला तर माझं सोडून पुढे गेलं असेल आणि तुम्ही ते उदाहरण लिहित बसलेलं असेल सो जेवढा माझं सोल्युशन येतं ना खाली टू टू स्टेप तेवढ्याच फक्त तुमच्या तिथं जाऊ पेपरवर येऊ द्या बरोबर 
सांग साक्षी काय काढलं पहिल्यांदा डाऊन स्ट्रीम काढलं किती आलं डाऊन स्ट्रीम स्पीड साक्षी सांग काय आलं डाऊन स्ट्रीम स्पीड तुझं इथं काय आले ह्या वाक्य बघून सांगू तुम्हाला एवढ्यावर सांग डाऊन स्ट्रीम स्पीड काय नाही तुझं इथं बघून सांग ना डाऊन स्ट्रीम स्पीड ट्वेंटी किलोमीटर किती वेळात कव्हर केलं म्हणजे डाऊन स्ट्रीम स्पीड काय असणार आहे टेन किलोमीटर पर आवर ट्वेंटी बाय टू आणि याच्यावर बघून सांग मला अपस्ट्रीम स्पीड काय येणार आहे फोर बाय टू रिस्पॉन्स डिवाइड बाय टाइम सो काय असणार आहे टू किलोमीटर पर आवर आता मला सांग काय करणार स्पीड ऑफ करंट साठी डी मायनस यू अपॉन टू सो डी किती आहे दहा मायनस टू अपॉन टू यू सुद्धा टू होता सो एट बाय टू म्हणजे फोर किलोमीटर पर आवर फोर किलोमीटर पर आवर वाक्याचा अर्थ काय म्हणजे वरील ह्याला हे जे स्टे दोन्ही वेळेला पाच पाच तास पहिल्या वेळे पण पाच तास आणि दुसऱ्या वेळे पण पाच तास पहिल्या वेळी किती डिस्टन्स कव्हर केलाय मग तेरा किलोमीटरला अपस्ट्रीम मध्ये पाच तास लागतात आणि डाऊनस्ट्रीम ला मध्ये अठ्ठावीस किलोमीटरला पाच तास लागतात तर वेबासिटी ऑफ करंट म्हणजे स्पीड ऑफ करंट काढायचंय त्या दोन्ही केसेस वर ना अपस्ट्रीम स्पीड काढा डाऊनस्ट्रीम स्पीड काढा आणि मग तुम्ही करंटचा फॉर्म्युला वापरा स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू डी मायनस यू डिवाइड बाय टू तेरा किलोमीटर कदा आला किती वेळ लागला पाच तास सो पाच दुणे दहा टू पॉइंट सिक्स किलोमीटर पर आवर इकडे डाऊनस्ट्रीम काय आलं सांग मयुरी 28 डिवाइड बाय फाइव बरबर है पता पंचवीस पास तीस फाइव पॉइंट सिक्स किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ द करंट का फॉर्म्यूला फर्स्ट बैंक डी मैनस यू बाय टू सो फाइव पॉइंट सिक्स मैनस टू पॉइंट सिक्स डिवाइड बाय टू मे थ्री बाय टू वन पॉइंट फाइव किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ द बोट का मोटर बोट गोज ट्वेंटी फोर किलोमीटर इन टू अवर अलॉन्ग द स्ट्रीम एंड टेन किलोमीटर इन वन अवर अगेन द स्ट्रीम स्पीड ऑफ मोटर बोट विचार बरोबर डाऊनस्ट्रीम काय येते योगिता ट्वेल्व किलोमीटर पर आवर आणि अपस्ट्रीम काय येते काल ती फर्स्ट वेंचर बसली होती त्या एकदम खूप प्रेझन बसली काय मी काल तिच्या लय क्वेश्चन विचारले बरोबर ना त्यामुळे ट्वेल्व किलोमीटर पर आवर 10 किलोमीटर पर आवर आणि स्पीड ऑफ मोटर बोट विचारलाय सो स्पीड ऑफ मोटर बोट इज इक्वल टू काय येणार आहे डी प्लस यु डे पॉइंट टू सो ट्वेल्व प्लस टेन डिवाइड बाय टू ट्वेंटी टू बाय टू म्हणजे इलेव्हन किलोमीटर पर आवर समजलंय का इलेव्हन किलोमीटर पर आवर
यूपीएससी से सर 2020 का विचार लें अ मैन टेक हाफ टाइम इन अ रोविंग अ सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम देन अपस्ट्रीम व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड इन स्टील वाटर टू द स्पीड ऑफ करंट मतलब पहले तो ये सांगा अ मैन टेक हाफ टाइम इन अ रोविंग अ सर्टेन डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम देन अपस्ट्रीम या वाक्याचा तो तुम्हाला काय अर्थ कळला म्हणजे तो त्याला किती त्याला डाउनस्ट्रीम मध्ये अर्धाच वेळ लागतो कशाच्या अपस्ट्रीम मध्ये लागलेल्या वेळेच्या म्हणजे आपण आपल्या ह्याच्यामध्ये जाऊया कुठल्या रेशोच्या एक कन्सेप्ट मध्ये जाऊया रेशो ऑफ टाइम काय असणार आहे वन एस टू टू हा कुठला वेळ असणार आहे डाउनस्ट्रीम म्हणजे अपस्ट्रीम मध्ये दोन तास लागले तर त्याच्या हाफच लागणार किती वन मग हा जर रेशो ऑफ जर टाइम असेल तर रेशो ऑफ स्पीड काय असणार आहे सांगा टू एस टू वन असणार इनवर्स रिलेशन आहे टाइम आणि स्पीड च देर फॉर ए टू एस टू वन मग हे जर एक्स मानलं तर डाउनस्ट्रीम किती येईल टू एक्स आणि अपस्ट्रीम किती येईल एक एक्स बट आपल्याला काय विचारलंय व्हॉट इज द रेशो ऑफ द डाउनस्ट्रीम आणि अपस्ट्रीम नाही विचारलं रेशो ऑफ स्पीड इन स्टील वॉटर टू द स्पीड ऑफ करंट रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट म्हटलं पाहिजे रेशो स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वॉटर टू द स्पीड ऑफ करंट मग बोटच स्पीड काय येईल सांगा बरं याच्यावरनं डी प्लस यू डिवाइड बाय टू म्हणजे टू एक्स प्लस वन एक्स डिवाइड बाय टू म्हणजे थ्री एक्स बाय टू आणि स्पीड ऑफ स्ट्रीम काय येईल सांगा बरं याच्यावरच टू एक्स मायनस वन एक्स एक्स बाय टू बट आपल्याला त्या दोघांचा रेशो विचारलाय स्पीड ऑफ बोट आणि स्पीड ऑफ स्ट्रीम चा मग याच्यावरनं थ्री एक्स बाय टू एस टू एक्स बाय टू 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 गेट कॅन्सल थ्री एक्स एक्स गेट कॅन्सल सो थ्री एस टू वन इथली सोडून पहिल्यांदा टू एस टू वनच्या ऐवजी वन एस टू टू वाटतं खरं तर म्हणून त्यांनी पहिला ऑप्शन सेट कर टू एस टू वन असं तो युपीएससी जाते आणि मुद्दाम त्याच्यामध्ये राखताना ते ॲप्टिट्यूड त्याला नावच तसं असतं सीसॅटला सिव्हिल सर्व्हिसेस ॲप्टिट्यूड टेस्ट म्हणजे सीसॅट युपीएससीचे जसं पेपर सेकंड असतो त्याला सीसॅट म्हणतात तर तुमचा ॲप्टिट्यूड चेक करण्यासाठी ते प्रॉब्लेम सेट केलेला असतो एमपीएससीला पण असतो सेकंड पेपर सीसॅटचा आणि युपीएससी ला पण सेकंड पेपर सीसॅटचा असतो झालं ना ते लिहून झालं ना बोट कव्हर वाचा ते सोपा आहे सोपा आहे झालेलं आहे थांबा जरा झालाय हा टाईप होमवर्क मध्ये घ्या पुढचा बघूया काय हा हा सोडवा स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वॉटर इज फाइव हंड्रेड पर्सेंट मोर दॅन हा आता बीपीएस पी ओला विचारलेला आहे द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वॉटर इज फाइव हंड्रेड पर्सेंट मोर दॅन स्पीड ऑफ द करंट वॉट इज द रिस्पेक्टिव रेशो बिटवीन द स्पीड ऑफ द बोट डाऊनस्ट्रीम अँड स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम इथं कुठली कन्सेप्ट वापरायची तर पर्सेंट मोरची कन्सेप्ट वापरायची म्हणजे इन्क्रिमेंटची कन्सेप्ट वापरा ती का पर्सेंटेज मध्ये शिकवलेली ती कन्सेप्ट इथं तुम्हाला वापरायची मग टेन पर्सेंट मोर असेल तर आपण काय करायचो वन टेन बाय हंड्रेड मल्टीप्लाय करायचो ट्वेंटी पर्सेंट मोर असेल तर वन ट्वेंटी बाय हंड्रेड मल्टीप्लाय करायचो इथं किती पर्सेंट मोर आहे फाईव्ह हंड्रेड पर्सेंट मोर आहे कशापेक्षा करंटपेक्षा मग तुम्ही इथं काय दाखवणार बोट जर करंटपेक्षा पाचशे टक्क्याने जास्त असेल तर स्पीड ऑफ द बोट काय असणार सांगा सिक्स हंड्रेड बाय हंड्रेड ऑफ करंट म्हणजे याच्यावरनं हे दोन शून्य गेले हे करंट इकडे आल्यावर डिवाइड झालं तर स्पीड ऑफ द बोट टू स्पीड ऑफ द करंट रेशो काय असणार आहे सिक्स एस टू वन समजतंय का हे वाक्य समजलं का सिक्स हंड्रेड बाय हंड्रेड दोन दोन शून्य गेले सिक्स बाय वन म्हणजे ऍक्च्युली स्पीड ऑफ द बोट इज सिक्स टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ द करंट आणि इथं जी करंट ची व्याक्टर आहे ना तो फक्त मी इकडे डिवाइड केला तर बोट टू करंटचा रेशो काय असणार आहे सिक्स एस टू वन मग आता नाही का मग आपण त्याच्या आधी कसं काढलं होतं तसं तुम्ही काढा बरं डाऊनस्ट्रीम स्पीड काढा अपस्ट्रीम स्पीड काढा आणि त्यांचा रेशो काढा काय येतोय बघा आता हा बोट आणि करंटचा जो दिलाय ना सिक्स एस टू वन त्याच्यावरनं एक्स मानून पुढं कॅल्क्युलेट करा स्पीड ऑफ द बोट स्पीड ऑफ द करंट त्याच्या पुढं
बरबर सेवन एक्स एस टू फाइव एक्स सेवन एस टू फाइव आंसर है डाउनस्ट्रीम दोगे ऐडिशन इतने एक्स मान लिया सिक्स एक्स वन एक्स दोगे ऐडिशन सेवन एक्स बाय टू अपस्ट्रीम दोगे सब्ट्रैक्शन फाइव एक्स बाय टू सो डाउनस्ट्रीम सेवन एक्स बाय टू अपस्ट्रीम फाइव एक्स बाय टू अपने दोगे पाजे रेशो सेवन एक्स एस टू फाइव एक्स सेवन एस टू फाइव समझ लगा प्रैक्टिस प्रॉब्लम बिगित होने तो पाथ तैयार होने थोड़ा प्रैक्टिस महत्व है आता इत मैं तुम्हारा ऑप्शन मेथड संगत तुम्हारा ऑप्शन मेथड एक प्रॉब्लम मे संग चैप्टर मे कुछ तरी संग टाइम एंड वर्क मे संग टाइम एंड वर्क मे संग ऑप्शन मेथड ने हा प्रॉब्लम सोडवा लगे आशुतोष कैन रो ट्वेंटी फोर किलोमीटर पर आवर इन स्टील वॉटर स्टील वॉटर मे कि वेगा तो ट्वेंटी फोर किलोमीटर It take him twice as long as to row up to row down. So what's the answer? मतलब तेला upstream में दे पोहाय ला downstream में दे upstream में दे जाय ला downstream में दे लागे ला बेरे चा twice time लागतो. मतलब इतना तुमसा एक ratio create होतो. कुटला ratio create होतो time ratio. Ratio of time क्या होतो इतना create two as two one upstream अनि downstream का. रेशो ऑफ स्पीड का वन एस टू मे रेशो ऑफ द स्पीड वन एस टू टू तो मैं संगा जो एक्स मान लन एक्स टू एक्स मैं संगा मैं डाउन स्ट्रीम चीड का सॉरी रेशो ऑफ द स्पीड डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम मे हम स्पीड ऑफ द बोट का संगा 1x plus 2x divided by 2 मुझे 3x by 2 अन्य speed of the current का इस संगा 2x minus 1x मुझे 1x by 2 but वर्ती का ही दिलाए मुझे का ही दिलाए speed of the boat दिलाए कर रहे थे बगैर ना steel water में दे दिलाए मुझे देखा शायद दिलाए boat जो कि दिलाए 3x by 2 is equal to 24 ऐसा ना 24 दोनों आठ तेज़ आए इस x is equal to 48, therefore x is equal to कितने? 16. And x is equal to 16 तो इधर divide के सबसे किलो तो कितने आ सके? 8 किलोमीटर पर आवर. ये मैं तुम्हारे लिए भाई usual meter सांगी तो देखा तो option meter मंडल को usual meter सांगी लाता option meter सांग तो. ये usual meter ना मुझे by concept, presentation, concept, representation, calculation या step ना बोली था. आता अपने ज्यादा ऑप्शन मेथड मे जाए सपोज का जो पैला है तो ऑप्शन समझा मैं बोट च स्पीड इतना चौवीस है करंट स्पीड जर चार तो डाउन स्ट्रीम कि हो अठावीस अपन ऑप्शन घतो है ना ऑप्शन मेथड मध्य फर्स्ट ऑप्शन इज आंसर कन्सिडर करते हैं तो मैं डाउन स्ट्रीम कि हो अठावी अपस्ट्रीम कि हो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम दुप्पट है का दुप्पट पाजे कारण एक्चुअली टाइम मे अपस्ट्रीम का टाइम दुप्पट है तो स्पीड मे डाउनस्ट्रीम च दुप्पट पाजे मैं इतना नहीं होते दुसर केस अपन घे बोट च चौवीस करंट च अठरा डाउनस्ट्रीम का चौवीस अठरा बेच अपस्ट्रीम का चौवीस वजा अठरा सहा डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम तो दुप्पट है का नहीं सेकेंड ऑप्शन स्कीप के बोट तीसरे ऑप्शन सा चौवीस करंट च आठ डाउनस्ट्रीम कि हो बत्तीस अपस्ट्रीम कि हो सोला चौवीस वजा आठ सोला डाउनस्ट्रीम स्पीड अपस्ट्रीम से दुप्पट है का आठ ये ऑप्शन मेथड ने चेक कर एक ऑप्शन लेक कर नौ सेकंड गेले ना कि दा से गेले 
तरी दहा त्री तीस एकांनामध्ये ऑप्शन प्रॉब्लेम सोडतो मी तुम्हाला त्या दिवशी सांगितलं होतं ओके तर असं सुद्धा ऑप्शन मिळताना सुद्धा काही प्रॉब्लेम सोडवता येतात बाकी युजुअल वे तर आहेच त्यात काय वाद नाहीये इथं रेशो ऑफ द टाइम दिला होता त्याच्यावर रेशो ऑफ द स्पीड काढला तो एक्स कन्सिडर केला त्याच्या आधारे स्पीड ऑफ द बोट आणि स्पीड ऑफ द करंट काढलं गिवन प्रॉब्लेम मध्ये स्पीड ऑफ बोट दिलं होतं म्हणून ते इक्वेट केलं त्याच्यावर एक्स ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केली आणि ती एक्स ची व्हॅल्यू स्पीड ऑफ द करंट मध्ये सबस्ट्यूट केली तर येणारा आन्सर किती आहे एट किलोमीटर पर आवर इट इज युजुअल वे किंवा इट इज द बुकिश मेथड म्हणतात खरंतर याला ट्रेडिशनल मेथड किंवा बुकिश मेथड बुक मध्ये असं दिलेलं असेल एक्सप्लेन करून बट तुम्ही असं ऑप्शन मेथड नाही एरळ ऑप्शन एरळ ऑप्शन एरळ म्हणजे ऑप्शन युज केला एरळ आला सोडून दिला ऑप्शन युज केला एरळ आला सोडून दिला ऑप्शन युज केला एरळ नाही आलेला ऍज इट इज कंडिशन सॅटिस्फाय होते सो दॅट इज द आन्सर प्रत्येक क्वेश्चन नाही काही क्वेश्चन साठी ते तुम्हाला ज्यावेळी तुम्ही ही मेथड वापरायला शिकताल ना त्यावेळेला लक्षात येतं की कुठं वापरायचे आणि कुठं नाही वापरायचे इथं ऑप्शन मिळतो ना सांगता येईल बघा कसं चालू तुम्ही विचार करा जरा प्रॉब्लेम आता बोट कव्हर डाऊनस्ट्रीम इन फाईव्ह अवर बोट कव्हर डाऊनस्ट्रीम इन फाईव्ह अवर बट टेक अ सेव्हन अवर रिटर्न टू अपस्ट्रीम म्हणजे डाऊनस्ट्रीम मध्ये पाच तास लागतात अपस्ट्रीम मध्ये किती वेळ लागतात सात तास लागतात इथं स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज थ्री किलोमीटर पर अवर देन स्पीड ऑफ द बोट इज काय करणार तुम्ही सांगा ऑप्शन मिळतो ना करायचं म्हटलं तर सपोज पहिला ऑप्शन वीस आहे काय करणार तुम्ही मला सांगा स्पीड ऑफ द बोट ट्वेंटी पुढं स्ट्रीम चा घेणार तीन डाऊनस्ट्रीम किती होईल तेवीस अपस्ट्रीम किती होईल सतरा पुढं काय टूचा डिफरन्स नाही पाहिजे पण टूचा डिफरन्स कशामध्ये पाहिजे टाइम मध्ये पाहिजे आणि हे काय स्पीड आहे असं विचार करायचा ह्याला पाच तास लागतो म्हणजे तेवीस पाच एकशे पंधरा सतरा नंतर इथं बघायला सतरा भागच जात नाही त्यामुळे विषय सोडून द्या दुसरा ऑप्शन घेतला बोर्डच किती बोर्डच चोवीस करंटच किती तीन डाऊनस्ट्रीम किती होईल सत्तावीस अपस्ट्रीम किती होईल एकवीस इथं पाच तास लागतो म्हणजे सत्तावीस चौक सत्तावीस एक सत्तावीस सत्तावीस पाच पस्तीस सात हे याने याला भागच जात नाही सोडून द्या तिसरा ऑप्शन घ्या बोला बोर्डच किती अठरा करंटचं किती तीन डाऊनस्ट्रीम किती होईल एकवीस अपस्ट्रीम किती होईल पंधरा इथं पाच तास लागतात म्हणजे एकवीस पाचा एकशे पाच अपस्ट्रीम मध्ये किती वेळ लागेल एकशे पाच मीटर कवर करायला पंधरीस साठी पाच सदस्य कंडिशन सॅटिस्फाय झाली आणि मग तुमचा आन्सर क्लिअर होईल की अठरा किलोमीटर पर अवर युजल वेतन सोडवायचं म्हटलं तर येणार आहे त्यात काय वाद नाही आहे मग डाऊनस्ट्रीम मध्ये पाच तास लागतात मग तुम्हाला इथं एक डिस्टन्स फिक्स करावा लागेल एक्स टाइमचा टाइमचा रेशो सपोज जर काय डाऊनस्ट्रीम स्पीडचा टाइमचा डाऊनस्ट्रीम स्पीडच्या टाइमचा रेशो फाय एस टू सेव्हन आला डाऊनस्ट्रीम स्पीड काय येईल सेव्हन एस टू फायव्ह बरोबर पुढं सांग डाऊनस्ट्रीम टाइमचा रेशो काय म्हणतेस फायव्ह एस टू सेव्हन त्याच्यानंतर तुझा स्पीडचा रेशो काय येईल सांग बरं सेव्हन एस टू फायव्ह पुढं काय करणार डाऊनस्ट्रीम अपस्ट्रीम ओके आता इथं डाऊनस्ट्रीम म्हणजे काय असतं बोट प्लस करंट आणि अपस्ट्रीम मध्ये काय असतं बोट मायनस करंट मग हे ठेवायचं बोट प्लस करंट डिवाइड बाय बोट मायनस करंट इज इक्वल टू सेव्हन एस टू फायव्ह त्यात पण एक व्हॅल्यू दिली आहे करंटची तीन बरं ना समजत आहे म्हणजे इथं काय येईल बी प्लस थ्री आणि इथं बी मायनस थ्री क्रॉस केल्यानंतर फायव्ह बी फायव्ह थ्री झार फिफ्टीन सेव्हन बी सेव्हन थ्री झार ट्वेंटी वन हे फायव्ह बी इकडे आलं सबट्रॅक्ट झाले टू बी हे ट्वेंटी वन इकडे आलं ऍड झाले म्हणजे सिक्स मग कुठं पोचलो बीज इकडून थ्री आलं पण थ्री नाही येणार काहीतरी चुकलं आपलं मांडायला
पाच बी आणि पाच थ्री पंधरा यायला पाहिजे तर मायनस कुठून आला प्लस आहे ना इथं पाच बी आणि पाच थ्री पंधरा सात बी आणि सात थ्री एकवीस हे आता एकवीस इकडे आला ऍड होतील आणि एकवीस आणि पंधरा छत्तीस दोन बी आणि बी इज इक्वल टू अठरा तुम्ही नुसते मानाला ते काय कलेक्शन करत नाही बरोबर का त्यामुळे अठरा आला नाही नाही मी दोघांमध्ये व्हॅल्यू सबस्ट्यूट केली दोघांमध्ये बीची सीची व्हॅल्यू सबस्ट्यूट केली करंट मग त्यामुळे बी प्लस थ्री आल्यावरती आणि खाली बी मायनस थ्री आलं ठीक आहे आता हे होमवर्क मध्ये करा बाकीचे काय किती राहील मग असं बघूया या कन्सेप्ट क्लिअर झालेली झालं शेवटचा प्रॉब्लेम होता खाली थँक्यू सर थोडा प्रॉब्लेम घेऊनच संपूया मग आता एवढ्या एका प्रॉब्लेम सुटी करतात आता तरी करणार आहे करना ठीक है दाल तैयार करा